Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Telediario, aquí a través de Canal 3, el super canal. Tenemos en esta jornada que hablar de extorsiones, que hablar de accidentes de tránsito, hablar también de que se ha solicitado de parte de Estados Unidos la extradición del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Eh, también vamos a hablar de que los carruajes, aquellos carruajes tirados por caballos tan bonitos para el turismo, ya no van a funcionar en la antigua Guatemala. A partir de hoy lunes se ha girado esa orden. Y también, eh, lamentablemente, atardece Guatemala con un asesinato allá en carretera El Salvador. De esto y más a continuación. Pero aquí están los titulares. Bienvenidos. Los titulares de Telediario son presentados para los que quieren más de la cuenta. Estados Unidos solicitó extradición de Mauricio López Bonilla, lo señala de participar en actividades del narcotráfico. Extorsión o asalto, la modalidad de los delincuentes para despojar de dinero o pertenencias a pasajeros de buses urbanos. Piloto y pasajeros de bus extraurbano con rumbo a Nicaragua atacados a tiros en ruta al Salvador. Nunca en mi vida había tenido un accidente, nunca. Las Cañas, la histórica ruta de los accidentes hacia la ciudad colonial, sigue sin tregua. Hoy fue el turno de un bus extraurbano. Los viajes en carruaje jalado por caballos pasará la historia en la ciudad de Antigua Guatemala. Los titulares de Telediario fueron presentados por GIT Continental, el banco de tu vida. Samuel Orozco inicia desde carretera hacia El Salvador con este reporte. Lamentablemente, como les decía, un piloto de un bus de Nicaragua que llevaba turistas ha sido asesinado esta tarde noche en carretera El Salvador. Samuel, háblanos de esto y del tránsito. Adelante. Estamos ubicados en... Adelante, Samuel. André, muy buenas noches. Estamos ubicados en la carretera El Salvador. Hemos hecho un recorrido durante el Boulevard Los Próceres, también en eh, lo que es eh, la ruta hacia este lugar de Salvador. Sin embargo, eh, pues se torna bastante complicado. Luego de un ataque armado, vamos a observar las imágenes en estos momentos del de ataque armado en contra del piloto de un bus extraurbano. Hablamos de una persona de origen nicaragüense, el cual conducía esta unidad de transporte, se dirigían de la zona 1 capitalina a, 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 a Nicaragua. Sin embargo, al llegar a este lugar, el kilómetro 13.5, aparentemente, Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, según lo que nos han indicado los ayudantes, eran, eh, eran los que lo atacaron. Asimismo, eh, pues se ha confirmado por parte de las autoridades de que se está buscando una de las cámaras de seguridad cercanas que tenían aquí en el sector y... Eh, pues se tendrá que ahora eh, pues delucidar qué motocicleta era, ya que el, eh, uno de los ayudantes y pilotos también toman el volante de inmediato para evitar de que él se fuera a empotrar a uno de los postes ubicados en el lugar o bien se pasara al otro carril y provocara otro accidente mayor. En esta unidad de transporte viajaban 36 personas, las cuales hasta esta hora están esperando eh, ser trasladadas por otro bus que ya está en el lugar pero eh, tendrían que esperar la diligencia del Ministerio Público para que puedan entregarle las maletas a cada uno de ellos y ellos estarían llegando más o menos a las 9 de la noche el día de mañana, según lo que nos han indicado. Pero ahora pues, eh, se termina la diligencia del Ministerio Público en unos minutos, todavía está impactando el tránsito vehicular. Hablamos entonces de que nosotros estamos ubicados en la décima avenida del Boulevard Los Próceres, luego de haber hecho el reportaje allá, y nos informan de que el tránsito está llegando a eso del obelisco, iniciando el Boulevard Liberación. Tómenle en cuenta usted si tiene algún familiar que va por esta ruta, llámele y cuéntele de que es por el tema de la persona que está fallecida en este sector. Así es como se está tornando la situación entonces en cuanto al asesinato. No se ha esclarecido si fue por una extorsión o si fue por otra situación personal. Lo que sí es cierto es de que ellos salen de la novena avenida de la zona 1 capitalina y se dirigen semanalmente hacia, hacia Nicaragua, Nicaragua, Guatemala. Las personas que viajaban en, en el interior de esta unidad de transporte, ellos vienen aquí a Guatemala a comprar artículos de diferentes eh, necesidades para posteriormente venderlos allá en su país o bien simplemente de forma de satisfacción personal. Situación, repito, está impactando en el tránsito vehicular porque se ha obstaculizado un carril en el kilómetro 13.5 luego de lo ocurrido. 
En el lugar, los bomberos voluntarios también atendieron a al menos 10 personas que presentaban crisis nerviosa, pero nadie más fue trasladado. Cinco impactos de bala son los que recibe este piloto. Ahora pues esperan la llegada de la familia, quien no consiguió un vuelo, compañeros, y pues se tuvo que venir en vía terrestre. Lo menos que se podrían hacer son 14 horas de camino de Nicaragua para acá. La delincuencia organizada agudiza sus ataques en estos días, ya que se avecina eh, pues el tan ansiado pago del bono 14 y la extorsión pues está a la orden del día y los pilotos cada vez ponen en juego y en riesgo su vida. El pasado sábado uno de los pilotos de Colinas de Minerva fue atacado a tiros por una mujer que sin piedad le disparó desde un vehículo en marcha. Días antes recibieron un teléfono celular de parte de un nuevo grupo criminal que les exige la extorsión. Con este son ya 10 grupos diferentes los que los acosan a diario. Pero la necesidad los hace enfrentar la situación, tal como lo relata uno de los pilotos de esta ruta. Que Este es un trabajo bastante duro, sacrificado. Se levanta uno hasta a las 3 de la mañana. Pues dan las 8 o 9 de la noche trabajando y con tal de llevarse 100 quetzalitos o 150 para darle de comer a la familia. Al consultarles por qué no denuncian, los pilotos dicen que prefieren no hacerlo, ya que se verían forzados a entregar los celulares donde reciben las llamadas de extorsión, situación que eleva el riesgo de ataques armados, pese al acercamiento de la Policía Nacional Civil. No voy a negar de que al menos aquí en la colonia se han acercado a nosotros, se han abocado cuando nosotros hemos paralizado el transporte, nos han preguntado, pero como lo que primero es es una denuncia y en lo que nosotros denunciamos en la ruta ya nos han matado, como ellos tienen que trabajar basado en la ley y, y la verdad es que ellos no pueden, nosotros, no, nosotros quisiéramos de que hubiera un policía con cada bus, pero realmente no se puede, ¿verdad? Y sí, sí, sí se han abocado nosotros, pero realmente nosotros denunciar no podemos totalmente porque de ahí ya no vamos a saber de dónde nos van a venir los balazos y de un lado o de otro ah, por haber denunciado. Los afectados hicieron una petición formal a la Policía Nacional Civil y a la Municipalidad de Misco reforzar su seguridad ya que no encuentran salida más que pagar la extorsión ante la necesidad del trabajo. Usuarios del transporte público son las nuevas víctimas de grupos de extorsionadores quienes obligan a pagar cinco quetzales a cada uno a cambio de no quitarles sus pertenencias. Desde las 9 de la mañana pandilleros se reúnen en una pasarela entre el trébol y la calzada Roosevelt para iniciar a extorsionar a los usuarios del transporte colectivo. Exigen la cantidad de cinco quetzales a diferentes usuarios del transporte colectivo. Esto ha mermado por parte de diferentes acciones que Policía Nacional Civil ha realizado porque se ha brindado seguridad en el trayecto y traslado de los buses que van para Antigua Guatemala, para el Quiché y al occidente del país, en donde ya va presencia de Policía Nacional Civil desde su extremo de buses hacia su destino correspondiente. Esta es una nueva modalidad que la PNC conoce. Según Pablo Castillo, hasta se han tomado la tarea de inspeccionar a los delincuentes y han determinado que no portan armas, pero un grupo y con cinismo sigue extorsionando a los usuarios. Sin embargo, se han realizado capturas de estas personas que han exigido a consecuencia de manipular la psicología del miedo de los usuarios, diciéndoles que ellos en algún momento fueron pandilleros y que prefieren pedir esta cantidad de dinero a tomar asalto el bus, lo cual es totalmente falso. Se ha logrado identificarlos, revisarlos, requisarlos, que no porten armas de fuego. En un sondeo se determinó que estas personas permanecen hasta 12 horas, intimidando a los usuarios del transporte con destino a Misco, Antigua Guatemala y otros con destino al occidente. El entrevistado dijo que estas personas incurren en varios delitos, pero si los guatemaltecos no denuncian, nada pueden hacer. El ciudadano guatemalteco no tiene la obligación de dar estos cinco quetzales, él no está obligado a colaborar con estas personas si no le nace por voluntad propia. Y si es exigido, intimidado o amenazado para entregar este dinero, cualquier cantidad que sea, tiene que poner su denuncia inmediatamente porque se está incurriendo en el delito de extorsión o de exacciones intimidatorias por parte de estos individuos que aparentan ser vendedores de dulces.
Estas personas simulan ser vendedores de dulces para abordar los buses, pero al subir exigen entre 5 y 10 quetzales. De lo contrario, la víctima perdería los objetos de valor. Los pilotos se ven obligados a dejar que los pandilleros aborden las unidades del transporte público. De lo contrario, ellos pagarían las consecuencias. Si usted no los deja subir, ¿usted tiene alguna repercusión o algún problema con ellos? Sí. ¿Qué pasa? Ah, después lo asaltan a uno. Lo asaltan a uno. O sea, que es, mejor, es preferible que ellos suban a exigir de esos cinco a diez que sales o que asalten el bus? Podría ser porque de ahí asaltan a todos. ¿va? Es como que uno les tiene que dar las cosas o tal vez no le van a quitar a uno, ¿va? pero ya solo con la intimidación de decirle a uno con esas cosas, ya uno se siente intimidado. ¿Cuánto le exigen y qué le dicen? Ahora, antes pedían un quetzal, ahora si uno no le da y ya se mira así amenazante, como que le quieren quitar sus cosas a uno. Uno comienza en las camionetas, ¿verdad? Y cuando subo a ellos, a veces piden un quetzal, hasta dos quetzales, a veces lo leen a uno, ¿verdad? Ahora hasta cinco quetzal, pero ahí sí no puede hacer nada uno, ¿verdad? Ellos subo y ahí ni se puede bajar y ahí tienen que darle uno porque con miedo uno, ¿verdad? Que ahí lo pueden hacer daño a uno, ¿verdad? ¿Ya ha sido intimidada de esa forma por pandilleros en los buses? Sí, muchas veces. ¿Y, ¿Y qué le dicen o qué es lo que piden? De que si no le damos de 5 a 10 que sales que le quitan el teléfono. Bueno, yo gracias a Dios no cargo teléfono, ¿va? Y, y intimidan a toda la gente. Es molesto eso de que a la gente que trabaja ellos causen daño, ¿no? Y no haber forma de poder sostener eso. Gracias. Bueno, y es que uno se sube en la parte de adelante a exigir entre 5 y 10 y otro va en la parte trasera recolectando ese dinero. Y la amenaza es que si usted no lo da, tiene que entregar todas sus cosas, incluyendo cartera o teléfono. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez. La imprudencia vial nuevamente deja a varias personas con crisis nerviosa, luego que un bus que se dirigía a Antigua Guatemala volcó allí en la bajada de las cañas. ¿Qué le pasó? Se me trabó el timón. La vía de su cincho fue el motivo por el cual el conductor de un bus extraurbano perdió el control del timón y la única opción que tuvo fue tirarse al bordillo. Al momento de venir de la antigua Guatemala, únicamente vi que el bus estaba dando vuelta y, y no, no regresaba el giro, ¿verdad? Seguía dando la vuelta y el piloto, pues, él indica que se le trabó el timón y ya no pudo regresar. Por suerte, solo una persona salió herida y otras que se llevaron el susto de sus vidas. Cuando sentimos el impacto, le digo yo a mi hijo que todavía logró frenar el chofer, digo yo, ah, porque no sé, y le digo a mi hijo, bájate, bájate antes que nos volquemos, que cabal veníamos nosotros de aquel lado. Afortunadamente que hoy no tuve clases, entonces la encontré en la antigua y, y nos venimos, ya estaba haciendo unos trámites y la encontré y nos venimos juntos. ¿La persona que fue trasladada, ustedes la conocían? No, 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 no la conocíamos, pero ella sí estaba mal, ella sí estaba mal. A pesar de las recomendaciones que se les da a los conductores que pasan por la cuesta de las cañas, la imprudencia sigue prevaleciendo y este es un claro ejemplo. ¿Usted cree que hay alguna calle embrujada en nuestro país? Bueno, el no respetar las señales de tránsito nos puede costar la vida. Hay áreas donde regularmente ocurren accidentes. Algunos dicen que se trata de una calle embrujada y otros dicen que no, que no es así, que solamente es puro descuido de los pilotos.
Este tipo de imprudencia de la que acabamos de ser testigos al momento en que motoristas se pasaran un semáforo en rojo es lo que provocó el pasado domingo un accidente de tránsito en este lugar, específicamente en la novena avenida y 13 calle de la zona 1 capitalina al momento en que un motorista no se percatara de que el semáforo se encontrara en color rojo y pasara de esta forma la calle por lo que un bus lo invistió y al momento pues esta persona perdió la vida en el caso de su acompañante resultó herida y con fracturas en ambas piernas recordemos que al momento en que se suscitara este hecho el bus al tratar de frenar de golpe pues dejó marcada en la cinta asfáltica su, el paso de sus llantas en Guatemala los accidentes de tránsito son responsabilidad en un 33% de los motoristas en el caso de los automovilistas en un 20% y un 17% por parte de camioneros y taxistas. En el caso de los conductores de buses, la responsabilidad es de un 5% según la Organización Mundial de la Salud. A criterio de los comerciantes, los accidentes de tránsito son comunes en el lugar debido a que automovilistas y motoristas tienden a cruzarse la avenida cuando el semáforo está en rojo. Pues la verdad es que sí son muy comunes, que esta esquina ha llamado mucho accidente y como se llama hace tiempo atrás, pues sucedió un gran accidente de una persona que en verdad falleció y de verdad es que fue tremendo y este eh, pasó aquí el bus y le hizo la mitad del cuerpo, es hecho y una vez se puede decir. Y si son muy comunes, pues aquí se ha percatado mucho motorista que se ha pasado en rojo. Usted nos comentaba que derivado de ese accidente que fue hace nueve años, colocaron este, este tipo de, de protección. Este tipo de protección para darle protección a la, a la gente por esta esquina que cuando vienen, como se llama, chocan y siempre van a dar a esta casa que está aquí en la mera esquina. Siempre van a dar aquí, todo accidente siempre va a dar ahí. Según datos de la Policía Nacional Civil, específicamente del Departamento de Tránsito, hasta mediados del mes de junio eran 2.008 accidentes de tránsito los que se habían producido a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos días hemos sido testigos de cómo estos sucesos han incrementado. Al parecer las recomendaciones que se dan por parte de los entes rectores del tránsito no son escuchadas por la población. Una falla mecánica en un autobús fue la causa de un accidente en la carretera hacia el Pacífico que arrasó todo, todo, todo lo que había a su paso. El conductor de un bus tipo Pullman colisionó con cinco vehículos que estaban haciendo fila en el kilómetro 27.5 de la carretera al Pacífico. Esto ocurrió en el sector conocido como La Ciole, uno de los principales ingresos a Amatitlán. En el momento que se registró el hecho de tránsito, había congestionamiento vehicular, debido a que donde comenzaba la fila de automóviles se encontraba una curva cerrada. El piloto de la unidad de transporte público no pudo observar que varios vehículos estaban realizando la fila, por lo que colisionó pasándose al carril contrario junto a uno de los automotores afectados. Había cola aquí en la, en la de Matitlán y en la pura vuelta estaban los carritos ya no. En esta vuelta ah, que está así. En la Ciole. Uh -huh. sí, es. Entonces ya muy cerca ya no pudo. Ah, no, ya 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 pero, pero afortunadamente no, no pasó a más de los daños materiales. Uh -huh. ¿No hubieron víctimas de oríos acá en este bus? Pues una, una señorita de la pierna, pero no, no fue más, no fue mucho. Gracias a Dios. Están arreglando, me imagino, todo el. Sí, ajá, las aseguradoras están haciendo cargo. ¿Ustedes tenían asegurado? Sí, exacto. Estamos asegurados. Los vecinos del sector indicaron que en esta curva se registran estos accidentes, ya que hay poca visibilidad al momento de dirigirse al sur y muchas veces los conductores van a excesiva velocidad, lo que no les permite frenar a tiempo. Aquí a la par de esta gasolinera hay un car wash, 
Ahí si uno se sienta y dedica un ratito de tiempo, se da cuenta que la policía allá adelante está parando los vehículos, dando creo que, no sé si remisiones justas o injustas, ¿verdad? Entonces yo siento que ese rebote de vehículos viene a dar hasta aquí a esta vuelta. Y yo en el rato que he estado lavando carros, cuando ellos están, se escapa uno de ver bastante accidente o hasta pena le da uno de que algún camión ya por problemas de frenos pasen de este lado, el ¿verdad? Es muy peligroso. Muy peligroso para estar haciendo eso, de estar deteniendo, el, el, de estar poniendo remisiones, ¿verdad? Y estar molestando. Yo creo que tienen que molestar adentro de su ciudad, no en la autopista, ¿verdad? no en la carretera. Eso es algo que no tiene lógica. Las dos personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial con heridas leves. El autobús se encontraba asegurado, por lo que la situación con el resto de conductores fue solucionada en el lugar. Se está registrando un incendio en la zona 18, Colonia Renacimiento. Al volver de la pausa tendremos estos detalles. Por favor, continúe con nosotros. Pero tal como le anunciábamos antes de la pausa, se ha registrado un incendio y en este momento está en desarrollo allá en la 21 avenida 44 Colonia, el Renacimiento Municipal, zona 18. Ahí ve usted en pantalla, obviamente por la hora que estamos, la pantalla no está pues, del todo clara y se ven las ráfagas de fuego en este momento, pero en, en el recuadro se ve cuando inicia el fuego más temprano, al, al inicio de, de la tarde, de la, de la noche, digo, de hoy, iniciaba este fuego en, en la colonia El Renacimiento Municipal. El Cuerpo de Bomberos Municipales está trabajando en este lugar y le mantendremos informado del desarrollo de este incendio de grandes proporciones, como se puede ver en imágenes, en vivo en este momento a través del video, en el recuadro que está un poco más oscuro en su pantalla, pero si usted se da cuenta, en este momento se va a poner el fuego de nuevo en la pantalla para que usted observe cómo se está viviendo el desarrollo de este incendio. Lamentamos mucho allá en Zona 18. El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, conocerá su futuro legal en los Estados Unidos, ya que el Ministerio Público remitió a la Corte la solicitud de extradición del exfuncionario. El pasado sábado, uno de los pilotos de Colinas de Minerva fue atacado a tiros por una mujer que sin piedad le disparó desde un vehículo en marcha. Días antes recibieron un teléfono celular de parte de un nuevo grupo criminal que les exige la extorsión. Con este son ya 10 grupos... Esta nota se la habíamos presentado y es sobre las extorsiones que se realizan en Colinas de Minerva y Montserrat. Pero ahora sí, vamos a ver qué es lo que ha dicho el Ministerio Público en torno a la situación legal en Estados Unidos de Mauricio López Bonilla. Recuerda usted, ex ministro de Gobernación, aquí está. Héctor Mauricio López Bonilla es requerido junto a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Este lunes la hemos remitido a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte la que designe al tribunal que se encargará de seguir conociendo esta solicitud de extradición del señor eh, Mauricio López Bonilla. De acuerdo con la información que recibió el Ministerio Público en esta solicitud formal de extradición del señor exministro, se le hace la imputación de los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas y es requerido específicamente por la Corte del Distrito de Columbia de los Estados Unidos de América. El Ministerio Público recibió la solicitud de extradición el pasado viernes 23 de junio y la presentó este lunes a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. El comunicado que emitió la Embajada de Estados Unidos señala que ambos exfuncionarios habrían conspirado para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína hacia el país americano. Tanto Mauricio López Bonilla como Roxana Valdetti tienen que resolver primero acá eh, lo que tienen pendiente en los, en los tribunales de justicia para luego ser extraditados a los Estados Unidos a enfrentar la justicia norteamericana. Hacemos una pausa, por favor quédese con nosotros, ya volvemos. Seguimos con la información aquí en Telediario. Tras el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil a madrugada del pasado domingo en el anillo periférico, ahora se está buscando al responsable de haber cometido este crimen. Un alto a un vehículo que se conducía de manera sospechosa desató un crimen. En horas de la madrugada del domingo, agentes de la Comisaría 14 detuvieron un vehículo sospechoso. Al hacer la parada, le solicitaron los papeles del vehículo. 
el piloto descendió y a punto de ser capturado por el delito de responsabilidad de conductores, con pistola en mano le disparó sin mediar palabra. El hecho se registró sobre el carril auxiliar del anillo periférico. Al momento que los agentes policiales empiezan a acercarse para poder identificarlo, son eh, recibidos eh, a balazos. Inmediatamente eh, la, la gente que lo acompaña al otro agente de PNC eh, empieza a apoyar al agente que se encuentra herido. Él perdió la vida, él es el agente que ha sido identificado, es un elemento policial muy valioso para nosotros. Él tiene ocho años de servicio, dos meses y 24 días. Él es Jacobo Agustín Lem Lach, de 32 años, un agente que fue asesinado por otra persona que a este momento se sigue con el trabajo de investigación para poder ubicarlo, capturarlo y ponerlo tras las rejas. La información brindada por la Policía Nacional Civil revela que el agresor responde al nombre de Erwin Mauricio Dávila, quien es buscado por la ley, señalado de atacar brutalmente a un agente y así dar con su captura. El cuerpo del policía fue trasladado a la morgue de línea CIF para las evaluaciones y posteriormente a ello entregado a la familia para las honras fúnebres correspondientes. Sindicados de ser los presuntos responsables de atacar con arma de fuego a una mujer de 30 años en la colonia Lomas de Santa Fe, zona 18. Cuatro menores de edad fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal por agentes de la comisaría 12. Los adolescentes de 14, 16 y 17 años, entre ellos dos mujeres, fueron sorprendidos cuando se daban a la fuga. Se les incautaron un revólver, 35 municiones para el mismo, una pistola Pietro Beretta y un cargador vacío de 30 cartuchos útiles del mismo calibre y tres celulares. Bueno, vamos al resumen departamental. Asesinan a una persona y dejan heridas a otras dos presuntas ladronas tras intentar saquear una vivienda en Chiquimula. Esta y otras noticias a continuación. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 165, jurisdicción de Colonia La Joya, Chiquimula, en donde un camión que transportaba ganado volcó. Luego de colisionar con un pick-up, socorristas descendieron unos metros para brindarle los primeros auxilios a uno de los pilotos heridos y luego trasladarlo a un hospital privado en la cabecera departamental. Dos presuntos saqueadores fueron abatidos a tiros por guardias dentro de una vivienda en la colonia Los Planes de San José Chequemula. El ataque armado se produjo cuando los supuestos ladrones, al verse sorprendidos por los guardias, accionaron sus armas y luego los agentes de seguridad repelieron el ataque. Uno de los saqueadores falleció en el lugar y el otro resultó gravemente herido. Elementos de la Policía Nacional Civil capturaron a los guardias de seguridad mientras avanza la investigación. Familias sin viviendas, comunidades incomunicadas y serios daños de infraestructura es lo que viven pobladores del municipio de Tajumulco, en San Marcos. Autoridades locales confirmaron cuatro viviendas destruidas por un deslizamiento de tierra en Pueblo Nuevo, mientras en el cementerio de Media Cuesta se derrumbó por completo. También el puente Melendres, que comunica a Pajapitayutla y Malacatán, tiene daños en su infraestructura. Las amas de casa son las más afectadas con el incremento en el precio de los productos de la canasta básica. Muchos comerciantes dicen que se debe a la lluvia, pero la Diaco confirma que no debería haber aumentos. En mercados cantonales y municipales, los precios de frutas y verduras de mayor consumo llegaron incluso a duplicarse debido a las lluvias que azotaron el territorio nacional en los últimos días. Los cultivos se dañaron por inundaciones, deslizamientos y por los bloqueos de vías que encuentran los pilotos que trasladan los cultivos. Efectivamente, sí, porque mire el tomate que estaba a tres quetzales, ahora cuesta cinco la libra. Y la gente nos reclama a nosotros, pero nosotros no somos los que los transportamos. Eh, los transportes lo que más sale un poco más caro, va porque de allá... Del donde lo traen para acá sale caro. La Diaco monitorea mercados y supermercados de la capital para evitar que los vendedores se aprovechen de la situación e incrementen aún más los precios. Diaco ha hecho una observancia constante de los productos de la canasta básica de alimentos, particularmente los granos básicos, el frijol y el maíz, 
pero también las frutas que conforman esta canasta básica de alimentos. De esa cuenta, tanto el tomate como la cebolla. El riesgo de esto es que su motivación principal en el incremento ha sido por el exceso de lluvia. Y de acuerdo a informaciones con MAGA, la lluvia continuará y la tendencia es que pueda seguir subiendo el frijol. Pero la presencia de Diaco en los mercados cantonales, mercados de barrio y los mercados satélites, pues contribuyen a que no haya aprovechamiento. Si el invierno causa daños, los agricultores corren riesgo de pérdidas y los consumidores de pagar más caro los productos de la canasta básica. Que no nos sorprendan entonces con los precios altos. Hay que buscar dónde están los precios estables de las frutas y verduras. Vamos a la pausa y volvemos. Está con nosotros el periodista Juan Víctor Castillo aquí en Telediario para analizar un tema, un tema que probablemente pasa muchas veces en Guatemala, Juan Víctor, que se repite quizá en diferentes familias y no nos damos ni cuenta, pero hoy tú traes a colación este caso muy puntual. ¿Qué tal, Andri? Buenas noches, Juan televidentes. Víctor. El 2 de mayo en el barrio La Joya, en Guasatoya, El Progreso, se genera un incidente armado, un asesinato que genera consternación, repudio. Un hombre de 85 años pierde la vida de 16 impactos de bala. Onofre Manrique Mejía, conocido como el abuelo por sus años de trayectoria. De inmediato dos unidades de investigación de la Policía Nacional Civil viajan al progreso para tomar el caso y resulta impresionante, Andri. Durante la escena, tres horas de diligencia por el Ministerio Público, se hace presente el nieto de la víctima, Franklin Rodolfo Manríquez, de 32 años, identifica a su abuelo. Él argumentó que se encontraba trabajando cuando ocurrieron los hechos. Las autoridades sospecharon, inician el tema de investigación. Un mes después, capturan a Franklin por homicidio. Según las investigaciones, el 2 de abril, el señor de 85 años reúne a sus cinco nietos y toma la decisión de repartir la herencia con los cinco nietos, pero Franklin, enojado, porque él argumentaba que la herencia total iba a ser para él, amenaza de muerte a su abuelo y con el tiempo, según las investigaciones, él asesina a su familiar. De su propio impacto, nieto ¿verdad? asesina al abuelo a Así raíz es. de que no le dan a él todo el terreno, sino que lo divide en cinco. La, la persona abuela. que desde los dos años lo crió ¿Lo prácticamente cuido? en esa casa, le dio educación, vestimenta, alimentación, por un tema de herencia que, como mencionaste, ocurre constantemente en los departamentos. Hermanos se discutan eh, herencias, propiedades y algo importante a detallar, no hay ninguna legislación que obligue a los padres o a los abuelos heredarle inmuebles, propiedades a familiares. Por Eso supuesto no que no la hay, Juan Víctor. No hay. Tú, puedes, tú puedes tener la tierra que quieras y los hijos que quieras. Es una y no le puedes y, y si quieres no le heredas a nadie. Es una Pero decisión. en este caso, Juan Víctor, puntual de, 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 del señor de 32 años, que se convierte en el asesino del abuelo, ¿está huyendo o ya está en poder de las autoridades? Fue capturado eh, ayer precisamente en el progreso, Andrea, en la residencia donde supuestamente mató a su abuelo. Las autoridades le notificaron que tiene una orden de aprehensión por el delito de homicidio, fue trasladado a tribunales del de progreso y ahora se determinará en tribunales su culpabilidad como autor intelectual y material de este lamentable hecho por tierras terrestres. ¿Él ya escuchó su primera declaración? Aún no, Todavía Andri, no. se tiene previsto que el día de mañana a las 9 de la mañana es la cita en el Tribunal de Progreso para conocer y que rinda su primera declaración en torno a este caso. Juan Víctor, te agradezco gracias, mucho Andrés. el haber venido a Telediario como siempre. Y gracias por estos temas que traes y este tema puntualmente, de verdad, es un tema que probablemente se repita en muchos, muchos, muchos departamentos, municipios, aldeas, caseríos del país. Eso gracias, Juan Víctor. Gracias, Casa. La Municipalidad de Guatemala informa que como parte del plan de trabajo que se realiza para mejorar las condiciones de movilidad de las vías y la seguridad vehicular, continúan los diferentes trabajos de bacheo en la ciudad. Como parte del plan de trabajo que realiza la Municipalidad para mejorar las condiciones de movilidad en las vías y la seguridad vehicular, continúan los diferentes trabajos de bacheo en la ciudad. En esta época de lluvia, la Municipalidad de Guatemala continúa con todos los frentes de bacheo y recapeo dentro de las arterias de la ciudad capital. Se tienen seis frentes de la dirección de obras, más los frentes que suman cada una de las alcaldías auxiliares de las 22 alcaldías auxiliares que están trabajando en las áreas de barrios y colonias del, de la ciudad. La época de lluvia se ha intensificado 
dentro de las arterias y por supuesto hemos tenido ciertas complicaciones en cada una de estas áreas. Se solicita a quienes transitan por dichos sectores que tomen en cuenta la presencia de personal y maquinaria, lo cual puede ocasionar dificultades para la circulación. Sin embargo, en todos los sitios hay agentes de la Policía Municipal de Tránsito encargados de garantizar la fluidez de los automotores para evitar molestias a los vecinos. Seguimos con la información, los carruajes jalados por caballos quedan sin licencia para operar en Antigua Guatemala. ¿A dónde van? A guardarlas porque andan en un lugar también. Este hombre desconocía que a partir de este lunes está prohibido que las carrozas sean jaladas por caballos y recorran la antigua Guatemala. Lo seguimos hasta el lugar donde habían más cocheros, personas que se dedican a esto, entre ellos niños. Justin, cuéntame, ¿ya no salieron ustedes hoy al parque? Ya no. ¿Qué te dijeron? Que me tenía que regresar por porque ya no podía llegar yo. ¿Tú, tú eres el que lleva la carroza o vas con alguien? A veces voy con alguien y voy solo. Ah, vas solito también. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ahora ya no. ¿Lo ¿No sabes? Ya no. Bueno, ahora se estará vigilando de que ustedes no ingresen allá. Sí. ¿Ustedes ya no, ya no pudieron llegar al parque hoy? No, no sé, yo no salí hoy. ¿No saliste? ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Qué te dijeron? A mí no me dijeron nada, solo dijeron de que ya no podíamos llegar al parque. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues nada. Que van a estar los de la Policía Municipal de Tránsito y a la hora de verlos, pues recordemos de que esto ya pues sería una infracción, ya es, sería un, como un delito porque ya está prohibido que en Antiguo Guatemala recorran las carrozas y también a las personas que vienen al lugar deben saber y comprender de que esto ya no se puede hacer. Bueno, vamos eh, directamente a darle estas imágenes, a mostrarle las imágenes de lo que está sucediendo en la zona 18, Colonia, el Renacimiento Municipal. Los bomberos ya voluntarios están haciendo acto de presencia para sofocar las llamas. Anteriormente los bomberos municipales eh, también nos mandaron imágenes y ahora estas imágenes las estamos viendo de lo que sucede en, en directo allá en la Colonia, el Renacimiento Municipal, zona 18, Cuarta Calle, 21 Avenida específicamente. Ahí están trabajando los cuerpos de socorro para que usted eh, quede enterado esta noche, ya está sofocado afortunadamente este incendio.